Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với phần mềm PTT Creo Parametric 3.0 Các phiên bản trước đó Creo 3.0 là rồi Senior, Creo 1 chấm và Creo 2 chấm Để khởi động phần mềm, các bạn nhấp đất vào biểu tượng Creo 3.0 Đây là cái giao diện khi phần mềm đã khởi động xong Các bạn thấy cái trang Resource Center Đây là cái trang liên kết với trang chủ của PTT Các bạn có thể nhấp vào đây để lên những cái trang web của PTT nhằm tìm hiểu các tính năng mới và tải các thư viện chi tiết về một số cái chi tiết các bạn có thể tải về free đã được up trên trang 3 đèn mod bay các bạn có thể vào đây hoặc là đăng ký tài khoản để tải chi tiết về và bài học đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn về giao diện cũng như cách thức làm việc đối với phần mềm PTT Creo Parametric 3.0 các bạn vào new đây có cái bản new hiện lên thì các bạn thấy là module part assembly manufacturing Browing và Format Đây là các module mà mình sử dụng thường xuyên Về module phạt là dùng cho thực thiết kế 2D và 3D Assembly là dùng cho môi trường lắp ráp và mô phỏng Manufacturing là dùng cho quá trình gia công Và Browing và Format là sử dụng trong quá trình xuất bản vẽ Ở đây mình xin hướng dẫn các bạn trước về phần phạt Giao diện 3D của phần phạt Ở các bài học sau thì mình sẽ hướng dẫn tiếp về các module của phần mềm Rio 3.0 các bạn khi các bạn chọn vào phạt các bạn chọn solid ở đây cái chế độ yêu đi phao tam lay nếu các bạn để dấu tích chỗ này thì cái đơn vị mặc định khi các bạn vẽ thiết kế thì sẽ là đơn vị là in vậy các bạn đánh bỏ dấu tích này đi ở phần nem các bạn đặt tên cho các bài học ví dụ mình đặt tên đây là bài học là bài 1 và lưu ý khi đặt tên các bạn không được chiều khoảng trắng không được bỏ dấu các bạn có thể để dấu ship gạch nhấn ok nếu mình để mặc định cái chế độ yêu default thì nó hiển thị là chế độ là in phạt solid mình đánh bỏ dấu tích đó đi thì mình có chọn lại đơn vị là mini phạt solid các bạn nhấp vào mini phạt solid các bạn ok thì đây là giao diện làm việc chính của cái module phạt ở đây có phần sketch và extrude đây là các lệnh sử dụng trong cái module phạt này rồi mình xin được phép hướng dẫn về giao diện của phần mềm về giao diện của phần mềm thì các bạn có các file menu file menu là hiển thị các tùy chọn các bạn có thể thiết lập ở đây một lát mình sẽ nói hướng dẫn các bạn sau các uh, quyết access tool ba đây là cái nút uh, quyết access tool ba gồm có các chức năng như new open sell undo redo mở một cái cửa sổ mới và đóng và mở lại có thể là hiển thị các uh, ribbon khác nhau uh, các thanh panel và các thanh ribbon các bạn có thể xỏ này xuống nó có các tùy chọn riêng của mỗi cái uh, module khác nhau ở cái thanh ta tích 3 ta tích 3 là cái dòng lệnh sẽ hiển thị ở dưới đây khi các bạn vẽ hoặc là thiết kế Graphics Tool 3 đây là về giao diện chính của phần mềm ở đây các bạn có thấy có các datum blend và các trục tọa độ chuẩn thì datum blend này nó sẽ có ba mặt lần lượt vuông góc với nhau và đây là trục tọa độ chuẩn là giao nhau giữa ba cái mặt phẳng này lại với nhau bên đây là thanh Modern Tree Modern Tree bên đây là hiển thị được tên của chi tiết và các lệnh mà bạn vẽ thì sẽ hiển thị bên cầu bên đây luôn Đây là các tab ở trong file module phạt Các bạn có ở module model là module dùng cho thiết kế Module analysis là dùng các bạn dùng để đo kiểm chi tiết và ánh ưu tay là một số cái thiết diện về coi Bên đây mình sẽ hướng dẫn chủ yếu về module model trước Còn những cái module các tab như analysis, annotate, render hay là tool mình sẽ hướng dẫn các bạn sau khi để tiện trong quá trình sử dụng mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng cái file file các bạn vào option đây về giao diện của phần mềm mình có hiệu chỉnh nó có thể hiệu chỉnh là về màu sắc các bạn vào tập color để chế độ mặc định thì file là thể hiện chế độ là nền trắng còn khi các bạn sổ xuống bây giờ ta thì nó sẽ đậm hơn black là cũng màu trắng hoặc custom là các bạn có thể là brown là một cái file tỷ để các bạn đưa vào đây và lưu ý cái file ảnh file màu các bạn lót vào nó phải bỏ cái đuôi uh, scl này mình thì mình để chế độ mặc định là default về cái chế độ texture thì cái số 4 ở đây là nó hiển thị là cái số thập phân về sau dấu phẩy khi mà bạn các bạn lên cái thước ví dụ uh, 3.54 thì có hai dấu thập phân về sau dấu phẩy còn ở đây số 4 thì nó cho phép được là bốn số thì các bạn đánh dấu tích vào bên kép cho ta up thì để khi các bạn chọn lệnh thì cái nó sẽ tự nó quay về cái giao diện 2D cho bạn vẽ đây mình ví dụ mình ok 
khi các bạn vào sketch các bạn lấy vào một cái mặt phẳng bất kỳ để vẽ thì tự động phần mềm nó sẽ quay về cái mặt vật chuẩn 2D cho các bạn khi các bạn không đánh dấu tích thì nó không có xoay về mà nó sẽ là làm hình dạng xếp xếp như thế này thì để quay về mặt chuẩn 2D thì các bạn click vào biểu tượng sketch view trên đây nó sẽ xoay về cho bạn ở tab file model các bạn còn một số cái tùy chọn khác nhau như là manager file là dùng để đổi tên và xóa đi những cái uh, version cũ ở trang repair repair thì các bạn vào uh, model property trong uh, trang model property này các bạn thiết lập các tính chất làm việc của uh, vật liệu này hay là về đơn vị khi mấy bạn vẽ và thiết kế để thiết lập đơn vị với bạn vào uh, unit bạn chen để đây có thiết tập đơn vị của bạn ví dụ như mm như tông và sách cần thì đơn vị hiểu là chiều dài là sẽ tính theo là mm và lực là tính như tông thời gian các bạn sẽ được tính theo giây và nhiệt độ là độ C các bạn có thể chọn những cái đơn vị khác rồi sau đó các bạn test là được về phần vật liệu cho vật liệu thì các bạn vào material mấy bạn vào chen thì khi vào chen thì cái đây nó là hiển các bạn vật liệu lên các bạn chỉ cần chọn và các bạn click chuột qua đây thì đối với vật liệu nào mà chọn lấy chuột qua đây thì nó sẽ được gán cho cái chi tiết của bạn để tiện trong quá trình các bạn đo kiểm về khối lượng cũng như thể tích của vật để thuận tiện trong cái quá trình làm việc và sử dụng phần mềm các bạn nên thiết lập một cái folder để chứa cái thư viện để chứa cái bài tập của các bạn khi khởi động chương trình khi các bạn còn yêu các bạn có thể chọn select working directory trước hoặc các bạn có thể vào manager session các bạn vào select working directory việc tạo cái thư mục mà chứa cái bài tập của mình để tự thuận lợi ở đây có một cái thư mục working directory khi các bạn click vào đây thì nó sẽ tự động dẫn tới cái thư mục đó còn nếu mình tạo cái thư mục mới ví dụ mình tạo ngoài desktop cái thư mục của mình là new folder mình tạo là thư mục số 1 mình ok mình ok thì khi một hồi mình mở một cái chi tiết bất kỳ nào đó hoặc mình share bài thì nó sẽ tự động dẫn tới cái thư mục thì lấy một cái của mình đã đặt trước việc này là thuận lợi trong quá trình mà mình lưu bài đặc biệt là đối với môi trường assembly tất cả các file các bạn phải được lưu trong một cái thư mục thì các bạn mới mở được còn không là phần mềm nó sẽ báo lỗi giờ mình sẽ làm một cái ví dụ về cách sử dụng của phần mềm các bạn tạo một cái khối extrude các bạn cách chọn một cái mặt phẳng vẽ nó tự động xoay về cho bạn khi các bạn đã vào option mình chọn chế độ texture rồi đây mình vẽ một cái hình chữ nhật thì đây các bạn thấy đây là cái phần chiều dài chiều dài khối trước này ra ở đây có các tùy chọn và những cái phần như trước khác mình sẽ hướng dẫn ở các bài tiếp theo còn ở phần bài tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn bạn về cách sử dụng chuột cũng như các hướng nhìn cách ẩn các mặt và tạo các lens thì khi các bạn vẽ các bạn thấy đây nó có ba cái mặt chuẩn right, stop và run thì ba mặt này các bạn có thể tắt hoặc là ẩn nó đi thì các bạn vào cách với các bạn vào để các bạn sổ này xuống cái này select on thì các bạn tắt hết axis display là hiển thị các trục point là hiển thị các điểm và system display đây là hiển thị cái góc tọa độ chỗ này và plan là các mặt ở đây mình có thể chọn select on mình tắt thì mình tắt hết để tiện cho việc mình theo dõi còn đây là các chế độ mình xem ví dụ mình đang xem chế độ xoay điên nếu mình chuyển qua chế độ xoay điên với ghét thì cái đường nét nó sẽ hiện rõ hơn ở các góc như thế này và bây giờ các bạn muốn xem cái cấu trúc bên trong của nó hay là hiển thị các đường ẩn lên thì các bạn có thể vào quay ram hoặc 2d quay ram thì bây giờ nó hiển thị thêm chế độ là phun lưới chứ không phải còn hiển thị theo cái chế độ 3d solid giống như lúc nãy nữa rồi ở đây khi các bạn sử dụng chuột các bạn lưu ý để di chuyển khối này thì các bạn nhấn chip đè trục giữa các bạn có thể di chuyển khối tùy ý các bạn di chuyển để xoay thì các bạn đè trục giữa các bạn xoay để phóng to hơn nhỏ các bạn nhấn phím control và lăn chuột lửa dăng lăn chuột giữa lên à, là bà phóng to hơn nhỏ đối với phần mềm BTC Real Parametric 3.0 thì tất cả những cái dòng lệnh mà các bạn vẽ hoặc sử dụng nó sẽ hiển thị bên thanh Model Tree để chỉnh sửa thì các bạn chỉ việc vào cái lệnh đó và các bạn lấy chuột phải giữ khoảng 2 đến 3 giây các bạn vào edit definition nó có biểu tượng như thế này và lấy vào đây thì vào đây các bạn có thể là tùy chỉnh tùy chỉnh lại ví dụ như chiều cao là mình có thể nhập lại ví dụ 20 hoặc là 200 gì đó mình có thể nhập lại hoặc là mình có thể vào sửa chỉnh sửa lại cái sketch ban đầu 
để cho nó phù hợp với cái hình của mình Đây là về phần giao diện chung và cách thức làm việc của phần mềm PC Career Parametric Mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn sử dụng tiếp các mô bên đây và các tab bên đây ở các bài học sau Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe